Binlerce kuş türü günümüzde dünyanın her türlü coğrafyasında, ikliminde yaşamını sürdürmektedir. Bazı kuşlar uçma konusunda çok yetenekliyken bazıları kanatları olduğu halde uçamamaktadır. Görünüş, renk, ses, boyut ve özellik bakımından kuşlar çok çeşitlidir. Farklı sebeplerden dolayı soyu çoktan tükenmiş ve artık yaşamayan kuş türleri de vardır. Dünya tarihi boyunca geçmişte yaşamış ve bugün yaşamakta olan tüm kuşların arasında en büyük tür hangisiydi? Bu videoda sizlere bilinen ve gelmiş geçmiş en büyük kuş türü olarak kabul edilen Boronbi Titan kuşunu anlatacağım. Videomuza başlamadan önce kanalıma abone olarak ve bildirimleri açarak bu ve benzeri videolara herkesten önce ulaşabilirsiniz. Ayrıca izlediğiniz video hoşunuza giderse beğenebilir, görüş ve düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. İyi seyirler. Yapılan araştırmalar sonucunda bilinen tüm kuşlar arasında en büyük tür Vorombi Titan kuşudur. Vorombi Titan, Madagaskar'da bir zamanlar yaşamış ve nesli çoktan tükenmiş olan bir kuş türüdür. İngiltere'de bilim adamları tarafından keşfedilene kadar en büyük kuş türünün yine Madagaskar'da bir zamanlar yaşayan fil kuşu olduğu düşünülmekteydi. Vorombi Titan kuşu keşfedilmesiyle birlikte en büyük kuş olma ünvanını aldı. Dünyanın en büyük kuşu 3 metre boyunda ve 800 kilogram ağırlığında dev bir türdü. Bir insan bu kuşun yanında ufacık kalırdı. Vorombi Titan kuşu 1200 yıl öncesine kadar Madagaskar'da yaşıyordu. Büyük bir tür olmasından dolayı korkutucu görünebilirdi. Ama pek çok kuş türü gibi bitki, meyve, yaprak ve tohum gibi şeylerle beslenirdi. Vorombi Titan kuşu diğer kuşlar gibi yumurtlayarak çoğalırdı. Dev bir kuş olmasından dolayı kocaman yumurtaları olurdu. Vorombi Titan kuşunun yumurtası hepimizin bildiği tavuk yumurtasından 160 kat daha büyüktü. Bu kuşlar büyük ve ağır olduğu için kanatları onları kaldırabilecek büyüklükte ve güçte değildi. En büyük kuş türü olma özelliğinin yanında uçamayan türlerdendi. Vorombi Titan kuşunun soyu uzun yıllar önce tükendi. Günümüzde onları canlı olarak gözlemleyemiyoruz ve bu yüzden onlar ile ilgili sınırlı miktarda bilgiyi bulunan kemik ve fosillerinden öğrenebiliyoruz.